Herzlich willkommen und hallo bei Nord Another Dog Show. Die letzten paar Sendungen habe ich ja sehr viel spaßige Sachen erzählt mit LSD. Jetzt sagte ich mal, Leute, äh, um nicht äh, zu sehr der Lobhudelei zu verfallen, muss ich auch mal so die Schattenseiten erwähnen. Also ich persönlich kenne zwei Leute, die drei Leute sogar, die hängen geblieben sind. Ähm, ein, einer stand mal richtig nah, und den habe ich dann sogar in der Klapse besucht, bei so einer Nervenheilanstalt genau. Der wurde dort eingeliefert, weil er äh, Leuten an die Brust gefasst hat und gesagt hat, er wäre Jesus und er würde sie retten. Er war dabei nur mit einer Hose begleitet, oben ohne uns herumgelaufen und es war Winter. Äh, irgendjemand hat dann endlich meinen Krankenwagen geholt und dann haben sie ihn halt mitgenommen und mit Haldol erst einmal betoniert. Haldol ist ein Medikament, wenn du die Leute siehst, die sind halt ganz steif, können sich kaum bewegen, da läuft das Sapper hier die ganze Zeit aus dem Gesicht raus. Und das ist nicht schön. Aber anscheinend braucht man das, um Menschen aus Drogen induzierte Psychosen wieder zurückzuholen. Das war der Randy. Herr Randy war äh, ein guter Freund von mir in meiner Jugend. Wir haben total viel miteinander gemacht. Er war DJ, Hip-Hop-DJ in München, war damals sehr bekannt auch, hat gerappt und äh, ein bisschen, also DJ war da extrem gut. Und jetzt war es aber so, dass wir halt dauernd abgehängt sind und gekifft haben und alles. Und zu dem Zeitpunkt aber haben wir uns ein bisschen auseinander äh, gelebt gerade, gehabt gerade. Er war dann mit dem Herold näher unterwegs und der Herold hat ihm halt äh, weiße Mikros immer gegeben und so und halt, der hat auch so Späße gemacht, dann nochmal ein weißes Mikro rein ins Getränk. Und weiße Mikro waren extrem harte Trips. Einer, ein ganzer war schon schwer zum Ertragen, wenn du dann auch äh, dazu gekifft hast, das war schon Hammer. Und dann stelle das mal doppelt so krass vor. Und so eine Späßchen hat Harold gemacht. Aber es war so, dass der Randy 14 Tage lang in Italien war, im Urlaub. Und da hat er nichts zum Kiffen gehabt, laut seinen Aussagen. Und dann äh, äh, kam er wieder zurück und hat halt in München dann wieder den typischen Shit geraucht, den wir wieder einmal gehabt haben. Eiermarock und die Platten und dann so ein Zwischenzeug, dünnere Platten, so ähnlich wie der Eiermarock, nicht so hell wie die normalen marokkanischen Platten, auch so liefgrün. Und die waren richtig mit Schmack jetzt auch. Und ja, plötzlich erfahre ich eben diese Geschichte, dass das am Wochenende passiert ist. Er war da in meinem Eastzeit und hat da aufgelegt. Und an dem Tag, ich habe den Mix auch gehört, weil er hat seine Mix immer aufgenommen auf Kassette und die dann auch verkauft. <lacht> Ey, das hast du nicht mehr wiedererkannt. Das hat sich nicht angehört wie ein DJ. Das hat sich angehört wie halt ein kleines Kind, das ein DJ spielt. <lacht> Wirklich grauenvoll. Und als ich ihn dann besucht habe in H, dann ist er auch, hat sich voll gefreut. Und hat halt alle fünf Minuten gefragt, ob ich wieder gehen will. Es war immer unangenehm anscheinend auch, aber trotzdem hat er sich gefreut. Und er hat mir dann ständig nach Hasch gefragt, die ganze Zeit. Hast du euch was dabei? Ja. Klar, du bist dabei. Was denkst du denn? Aber ich habe zum gesagt, nee, aber nicht. Dann habe ich halt gesagt, nee, das konnte ich nicht irgendwie irgendwie mit meinem Gewissen vereinbaren, dass da jetzt äh, er in der, in der Nervenheilanstalt drin ist, weil er das Kiffen eine Psychose ausgelöst hatte und dann möchte er da drinnen... <lacht> nee, da ist jetzt, Alter, das geht nicht. Wenn du wieder rauskommst, dann schauen wir weiter. Ja, und ein paar Wochen später war er auch wieder draußen, wenn die warum auch immer betoniert und immer wenn er mich gesehen hat, klar, jetzt hast du Pies, jetzt hast du Pies, er wusste, dass ich verkaufe. Und dann sagt er, ja, oder das sorry, ich komme nächst, komm nächste Woche vorbei. Und eine Woche später, ich bin auch wirklich hingefahren, habe mit seiner Mutter geredet und wollte halt vorher das klären. Bevor ich dem noch einmal was gebe, wollte ich schon wissen, ob ich das überhaupt, ob sie, was sie dazu sagt. Nein, ihr müsst wissen, ähm, ich war so ein bisschen aus, die da da. Ich habe die Mama was verkauft, ich habe ihm was verkauft. Und dem Freund seiner Mutter auch. Jetzt war ich halt da und habe sie gefragt und sagt sie zu mir, hey, ja, ihr wäre schon recht, weil er will diese Tabletten absetzen. Und 
Weil er meinte, hey, wenn er die weiternehmen muss, sein Leben lang, dann bringt er sie um. Das habe ich dann auch verstanden. Ich dachte, okay, oder hey, und dann kiffst du halt wieder. Weißt du? gemäßigt. Und dann habe ich ihm halt meinen Zehner verkauft. Und so ein bisschen was jeden Tag und ich war dann wieder dabei. Und ich habe gemerkt, hey, das Kiffen tut dem Mann gut und der ist nicht psychotisch und gar nichts. Und wer weiß, was da wirklich war. Also die war ja nicht dabei. Vielleicht haben sie mir da in der Disco irgendwas ins Glas geschmissen oder sowas. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Also, ja. Ein anderer, den kenne ich noch aus der Breakdance-Zeit, der hat mir erzählt, er wäre ins Koma gefallen sogar und hätte dann im, im Koma geträumt, weil er am Haifischbecken schwimmt und das Hai kommen und anfressen, aber dass diese Hai Gesichter hatten wie Menschen, und zwar Menschen, die er kannte, und das hat er halt schon als, als grauenvolles Erlebnis erzählt, und als er das so erzählt hat, war er aber auch unter diesem Haldol-Einfluss. Ich weiß nicht, ob man da dann auch Geschichten erzählt, keine Ahnung. Aber ich stelle mir das schon schrecklich vor, weil er hat ja vieles die wohl einen Unfall. Und dann kam halt eins zum anderen. Und das, äh, ja. das andere ist dieses eine Mädchen, wo ich euch in der einen Geschichte da erzählt habe, die mit, dem, äh, mit der Haare in der Glut gelegen ist. Ähm, der ihr Freund war ja damals dabei und hat auch mit uns da diese Paper-Trips genommen. Die sind ja meistens harmlos. Und äh, sie war ja noch zu jung, wollte nicht, und aber später unbedingt, weil sie halt gesehen hat, was wir da für einen Spaß hatten. Und äh, Max hieß der, der hat es mir dann im Kalimo erzählt. Das Kalimo, das ist ja ein kleines Freizeitheim ähnliches Ding gewesen. Das ist ein Haus auf jeden Fall in Westling draußen. Äh, wir müssen so einen Hügel hoch zum nächsten Ort und da in einem Haus war also eine Bar drin und da hat der Max und die Nana, die haben da die Bar geschmissen und, und da waren wir uns halt öfter getroffen, da drin haben wir auch einen Trick geschmissen. Auf alle Fälle hat mich ja halt dann auch mal konfrontiert damit und sagte mal ja, oder ja. die ist dann mit so einem anderen Typen aus West wo war der her, aus Herrschen war der, da ist mal mit so einem Wohnmobil rumgefallen, ein Obdachloser mit Dreadlocks, ich habe den Namen vergessen, auf alle Fälle hat man der dann auch noch Kohle geschuldet. Ist egal, die Geschichte ist eine andere Geschichte. Auf alle Fälle hat der ihr LSD gegeben und dann, als sie alle drauf waren auf Trip, hat er halt, haben sie so Geschichten erzählt. Er war doch geil, wäre doch das schon, oder? Wenn wir jetzt so immer so bleiben könnten. Wenn wir, der Zustand wäre immer so wäre, oder? Wäre doch geil. Weil wir halt auch Spaß hatten und wahrscheinlich schon die geile Optik und so und am See sitzen, Sonnenuntergang. Das kann schon eine wahnsinnig geile äh, Nummer sein. Aber der Wunsch dann, dass es das so bleibt, das ist natürlich nicht normal. Weil eigentlich sollte man schon sich immer bewusst sein, was, dass das alles nicht real ist und dass das äh, gerade so ein Einfluss einer Droge ist. Aber die haben sich halt so beeinflusst, wahrscheinlich ein Tiftdauner oder weiß ich nicht was alles. Das Fakt ist, dass die auch hängen geblieben ist. Gut, die kannte ich jetzt bloß von der einen Nummer da von dem D und das ist halt schon eine andere äh, äh, Geschichte. Noch. Man, oder man, ich bin mir da keiner Schuld bewusst, ich habe sie ja nicht verkauft. Ja. Und ich war auch gar nicht dabei. Aber ich habe halt schon auch äh, damals, da habe ich gerade äh, in Seefeld-Hechendorf gewohnt. Und da habe ich halt ein paar mehr ein paar Trips verkauft. War richtig viele auch. Aber eigentlich so Dinge, die in äh, die Techno-Szene und nicht da in, in Bayern, also da in, in meinem Kreis, sondern das ging dann in eine ganz andere, so in Richtung Augsburg daraus. Ähm, ja, Leute, wie gesagt, ich möchte mit meinem Kanal niemanden dazu animieren, Drogen zu nehmen. Auf gar keinen Fall. Aber klar muss man auch erwähnen, dass es schöne Seiten gibt, aber es gibt halt einfach auch die Schattenseiten. Ja. Egal welche Substanz es ist. Auch beim Rauchen, als ich angefangen habe, da war ich ja noch ein Kind, da die ersten Rauchversuche richtig angefangen habe ich dann mit 15, da war ich da Zigarettenraucher, mit, damals durfte man mit 16 noch rauchen, überall gab es Zigarettenautomat, äh, an jeder Ecke, du konntest mit Kleingeld da hingehen, brauchtest noch keine Karte einstecken, das war ganz einfach, du konntest im Supermarkt die Sachen kaufen, die waren noch nicht abgesperrt, wie jetzt äh, an vielen Supermärkten, die aber nur aus Kostengründen weggesperrt sind, damit man sie nicht klauen kann. Da interessiert sich nicht der Jugendschutz, sondern nur der Diebstahlschutz. Ich habe Macht gerade bei einem großen Konzern über Facebook und äh, ja, es gibt keine äh, gesetzliche Vorgabe. Ich würde das tatsächlich als gesetzliche Vorgabe machen. Der Scheiß muss doch gar nicht offen da liegen. Der Alkohol genauso. 
<lacht> steht überall offen rum. Ich meine, mit 16 kannst du dir Bier kaufen. Und Bier kannst du dich tot saufen. Und Bier kannst du dich zumindest so berauschen, dass du äh, ja, Umfug machst. Groben Umfug sogar. Habe ich selber gemacht. Wir haben auch gesoffen als Kinder und als Jugendliche. Ich bin in München in der Perlach aufgewachsen. Nur zu kommen. Lass mich zu betteln. <lacht> ja, ist da langweilig, gell? Wenn ich wieder mit den Leuten quatsche, hier. Ist dir langweilig. Das ist mir schon klar. Leg dich mir. Ja, genau, leg dich hier. So, weiter im Text. Wenn man in München in Neuperlach aufwächst, dann ist es halt so, dass man sich da natürlich auch behaupten muss. Ja? Bei mir ist halt nur das Problem gewesen, dass ich eigentlich die ersten acht Jahre meiner, meiner, meines Lebens äh, auf dem Land groß geworden bin. Meine Eltern, die hatten halt nicht das Geld äh, für, für ein Riesenhaus oder sonst irgendwas, aber wir haben trotzdem in einem Haus mit einem sehr großen Grundstück gewohnt, bis das abgerissen werden sollte. Da war ich halt dann schon acht und dann sind wir nach Neuperlach gezogen. Das erste Erlebnis war, dass man da so ein Arschloch ins Gesicht gespuckt hat und das dann gleich eine Hauerei gegeben hat, also eine Watscherei. Das war mein allererstes Erlebnis in der neuen Umgebung. Und ja, auf dem Dorf wäre das gar kein Problem gewesen. Da wäre mal kurz nach Hause, hat mein Bruder geholt, dann wären wir da nochmal hin und hätten das geklärt. Mein Bruder ist das auch nicht gerade einer, der immer gleich zugehauen hat, sondern wir hätten gesagt, was soll das und bla 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 bla. Da kannte man sich ja. Und dann in der großen Stadt, mein Bruder war, weiß ich nicht wo, arbeiten wahrscheinlich, meine Schwester war arbeiten, mein Vater, meine Mutter, alle waren es weg. Ich war ganz allein. Äh, München in der Perlach. Äh, neun Jahre alt. Acht, neun Jahre Acht, ja. Und äh, das nächste Erlebnis war, da war ich auch so zehn oder so, in dem, in dem Zentrum, wo ich gewohnt habe, Sudermann-Zentrum, falls es einer googeln will. Und äh, da gab es dann auch eine Schlägerei von ein paar Ältere, die sich, die sich da geprügelt haben. Und das war also ganz komisch, wie Nummer. Da standen sie erst drum und drehen, ja, da höre ich so wie wir Gespräch setzen, weil ich war halt neugierig, ich bin ein bisschen näher gegangen und zuhören, was sie da so reden. Und dann sagt er mir, hey, brauchst du ein Messer, brauchst du ein Messer, jetzt kommt dann der Romano, hey, der Alter, da brauchst du ein Messer, der hat auch Messer immer. Und der meinte, nein, ich will da nicht, und es fährt jetzt ein bisschen, und dann hau ich ihn gleich weg. <lacht> und spült sich halt auf, und dann kommt da einer mit dem Fahrrad angefahren, springt vom Fahrrad runter, geht zu dem hin, haut dem sofort einen rein, dass er das Wanken anfängt und tritt dann mit dem Fuß im Magen und haut ihn halt richtig wieder, ne, zusammengeschlagen. Ich bin erschrocken vor so viel Gewalt, das habe ich halt nicht gekannt und bin halt weggerannt und, und keiner von den Erwachsenen hat sich da eingemischt, niemand hat was gemacht. Äh, irgendwann ist dann Polizei gekommen, die kamen ja aus Zuhörerinnen, die hatten damals in der Pelle noch keine äh, Inspektion. Ja, und dann äh, waren die ja schon alle weg. Ja. Ein paar Stunden später war der Typ wieder da. Man wurde als König gefeiert, weil er halt äh, den anderen weggeklatscht hat. Alle in dem Zentrum, Kinder, Jugendlichen, das waren alles so Schläger, Raudi, äh, Asoziale und halt welche, die mitlaufen, mitlaufen sind, damit sie halt keine aufs Maul kriegen. Da waren halt ein paar, die halt bei jedem kleinen Bruder mehr sofort zugeschlagen haben. Einer hat es jetzt Spaß gemacht, dass er jeden Tag in der Schule eingeschlagen hat, jeden Tag. Ein in der Schule, bam, aber richtig, blaue Augen, gebrochene Nase, ausgeschlagene Zehen. Ja. In so einem rauen Umfeld, wenn du aufwachst, dann fangst du halt früh an mit einem Schluck, Schluck. Ja, mein Vater war ja Alkoholiker, wenn man das Bier zu Hause stehen gehabt, da konnte immer ja das Bier mit Zigaretten klauen und so. Ja, und dann mit 15 und 16 habe ich dann das Rauchen angefangen, das war ein riesen Kampf zu Hause natürlich. Mein Vater hat zuerst nicht geschnallt, meine Mutter hat einen Aufstand gemacht. Weil sie äh, hat das Rauchen aufgehört und sie hat einen Herzinfarkt gehabt und deswegen hat sie halt nicht mehr geraucht. Aber ja, sie hat es halt dann verstanden. Also, okay, jetzt ist es halt so, keine Angst, und dann jetzt bist du der Raucher. Meine Schwester hat geraucht, mein Bruder hat geraucht, mein Vater hat geraucht, ich habe geraucht. Meine Mutter war die Einzige, die halt da passiv mitrauchen hat müssen, die Arme. Ich bin ja schon lang, also oft schon nicht mehr zu Hause gewesen, weil ich schon alt genug war, aber mein Vater hat dann gequatscht. Dieser gestandene Server und Krebs. Der ist halt. Äh, 
an einem, einem Bauchspeichel, Busengrät, hier alles verkrebst gewesen vom Saufen und vom Zigarettenrauchen. Wenn man so ein Bild dann aufwächst, dann meidet man Alkohol ganz schnell, wenn man plötzlich die Chance hat zum Kiffen. Ja, das Hasch ist gekommen, da war ich gerade 18. Das ist da in der Perdach gerade angekommen. Die, weiß ich nicht, Spanier, Türken, irgendwo aus der, aus der Ecke kamen es und äh, wurden über Deutsche weiterverkauft. Ich habe es immer von Deutschen gekauft damals. Und als ich dann selber angefangen habe zu verkaufen, habe ich es halt dann auch von den anderen Quellen geholt. Und da waren es halt dann schon, ab dem Punkt waren es dann immer, äh, wenn du Glück gehabt hast, war noch einer dazwischen, aber danach hast du den kriminellen Drang gehabt. Und dann kamst du halt mit den Leuten in Berührung, hast gemerkt, hey, eigentlich sind es normale Menschen, aber sie akzeptieren halt bestimmte Gesetze nicht und leben mit dem Umstand, dass man keine Polizei einschalten kann, weil man was Illegales macht. Und, und da fängt es halt dann immer an, dass du da Entscheidungen treffen musst. Und irgendwann einmal entscheidest du dich halt für die Seite. Weil du sagst, hey, das gilt hier in jedem, das interessiert mich nicht, das, das ist etwas, das ist einfach nicht richtig. Es müsste anders geregelt sein und das akzeptiert man selber nicht und das kann man kein Unrechtsbewusstsein, und ich gar nicht, wenn man selber was nimmt. Weil sobald man eine Droge nimmt, äh, gefällt einem das ja, man will ja nicht unbedingt aufhören damit. Das sind ja meistens andere Umstände, die einen dazu bringen, dass man sagt, okay, jetzt, ich will jetzt nicht mehr. Und nicht, weil einem das Gefühl nicht mehr gefällt. Also, sondern weil man halt Vernehmen nicht mehr klarkommt, also weil man nichts mehr schafft. Deswegen sollte man halt dann tun, nichts äh, die Finger davon lassen, wenn man weiß, man kann nicht damit umgehen. Andere Geschichte wieder. Ich, ich verliere mich schon wieder im Faden ein bisschen. So, da da. Jetzt habe ich euch heute das LSD wieder schlecht geredet, obwohl es echt gute Seiten hat auch, aber das ist auf keinen Fall was für, für ein, einfach mal für eine Party irgendwo auf dem Wave oder sowas. Da finde ich, hat LSD nichts verloren. Auch wenn es viele Leute machen, weil es ja schon tolle Optiken gibt oder so, aber wenn da ein Polizeieinsatz sein sollte, ne? ja, du bist auf Trip, das ist echt nicht feierlich. Ich habe es ja erlebt, wo ich in Stad nach Stadel angekommen bin. Ich habe es schon mal erzählt, da hatte ich noch ein, äh, eine halbe blaue Banane, also so einen äh, Papiertrip, den ich äh, halbiert hatte. Da habe ich noch die Hälfte in meiner Hosentasche gehabt, den haben sie den Filzen weggefunden, aber ich auf dem Weg zum Gefängnis habe es gefunden. Und da erzählt einer da drinnen im Auto, da wir alle noch nie im Gefängnis waren, die da drin gesessen sind, und einer war da, der schon öfter drin war, ja, jetzt haben wir dann nochmal gefilzt und bla, und dann schaut man lieber nach in eure Taschen, ob ihr was habt. Und ja, dann habe ich halt diese blöde Banane und habe die eingefahren. Die haben mir dann diese großen Pupillen verschafft. Auf Trip hast du riesengroße Pupillen. Aber ich hatte keine Optik, nur so ganz leicht, so dass alles ein bisschen wie ein Weichzeichner war. Und aufgrund dessen hatte der äh, Arzt tatsächlich geglaubt, ich bin auf dem Zug, weil ich ja den Zug vorher gespielt habe, damit ich genau Aussagen machen muss. Und dann hat mir der da ja diese ähm, Diazepam-Tabletten am Anfang verschrieben, genau, und ein paar Kodim-Tabletten, die ich habe, ich hatte alle gesammelt, damit ich später einen Knaller habe und die Kodim zum Verkaufen und Tauschen für Tabak. Ja, auf jeden Fall ist es nicht zu empfehlen, wenn man äh, vielleicht irgendwie in der BNG Räume rein muss, wie im Knast oder wie im Schubbus oder sowas, äh, oder vielleicht auf der Tanzfläche, wenn man dann ein bisschen Angst kriegt oder so. Und wenn jetzt ein Polizeieinsatz ist und du bist auf LSD, oder, dann äh, möchte ich nicht in deiner Haut stecken, was das dann für ein scheiß blöder Film ist. Äh. Man, äh, da schiebt es ja gleich eine ganz andere Optik, wenn es irgendwie nicht mehr ganz so äh, schick ist. Weißt du? Da, ja. Und nun ja. Und schalte jetzt das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Not Another Dope Show. Bis dahin. Daumen nach oben und so weiter. Wir sehen uns. Peace out.